হ্যালো एवरीवन সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কোডার ট্রাস্টের এইচটিএমএল সিএসএস টিউটোরিয়ালে আমি তারিকুল ইসলাম শুভ আজকে আমরা শিখব কিভাবে এইচটিএমএল সিএসএস ডেভেলপমেন্ট এনवायरमेंट আমরা ক্রিয়েট করতে পারি ডাউন এডিটর ডাউনলোড করব তারপরে আমরা আমরা ফায়ারবাক সেটআপ করব এবং ফায়ারবাক এর ইউজটা কি সেটা সম্পর্কে আমরা জানব এইচটিএমএল এর হিস্ট্রি সম্পর্কে জানব একটা ওয়েব ডিজাইনের রিয়েল লাইফ एग्जांपल দেখব এবং बेसिक HTML स्ट्रक्चर दिए हमरा HTML कोडिंग शुरू कर दो। अच्छा, प्रथम में हमरा देखेंगे HTML CSS डेवलपमेंट इन्वायरमेंट शॉम की भावे क्रिएट कर दो। हमारे HTML CSS डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करा चुनो। कंप्यूटर में मेनली किचु ही करा दौड़ करने। हमारे कंप्यूटर जो दी एक्टी वेब ब्राउज़र था के ताहुली हमरा HTML CSS कोडिंग करे शे� এবং কোডিং করার জন্য আমাদের যে সাধারণ নোটপ্যাড যে এডিটরটা আছে কম্পিউটারের ডিফল্ট সেটিকে আমরা ইউজ করতে পারবো সেটি এক্সটেনশন যদি আমরা .html দিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে আমরা সেটা করতে পারবো আচ্ছা আমরা তাহলে একটু দেখে নেই যে আমরা কিভাবে একটা html পেজ তৈরি করতে পারি এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করি ফার্স্ট HTML প্র্যাকটিস ওকে এখন এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করি একটা আমরা জাস্ট একটা টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইল টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইলটাকে একটা টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইল ক্রিয়েট করব এবং এর নাম দিব যে কোনো একটা নাম দেয়া যায় এবং এর এক্সটেনশনটা এক্সটেনশনে .txt আছে এটাকে চেঞ্জ করে আমাদের লিখতে হবে html যদি কারো এরকম হয় যে এক্সটেনশন যদি শো না করে তাহলে এক্সটেনশন শো করার জন্য এখানে কম দিস পিসিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে ভিউ অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এইখানে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটি এডিটে এটিকে চেক ইন করে দিবেন চেক ইন করে আপনারা ফাইলে যে কোনো ফাইলের এক্সটেনশন দেখতে পাবেন যেমন আমি যদি এখানে এই এই ফাইলটার এক্সটেনশন সিএমডি এই আমি যদি এক্সটেনশনটা যদি উঠিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এক্সটেনশন দেখা যাবে না যদি আমি এই চেক ইন করে দিই তাহলে আমরা যে কোনো ফাইলের এক্সটেনশন দেখতে বা এডিট করতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি এখানে এই যে আমার HTML ফাইল এই HTML ফাইলটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এই HTML ফাইলের ভিতরে আমরা এই নোটপ্যাড এর ভিতরে আমরা ওপেন উই ডিফল্ট প্রোগ্রাম আচ্ছা আমরা এই নোটপ্যাড দিয়ে ওপেন করি এখন আমরা যদি নোটপ্যাড এর মাধ্যমে যদি এখানে HTML কোডিং লিখি তাহলে আমরা সেটিকে ওয়েব ব্রাউজারে দেখতে পাবো আচ্ছা আমরা HTML কোডিং একটু পরে যাচ্ছি আমরা আর আর কিছু জিনিস দেখে আসি এখন আমরা তো নোটপ্যাডই তো আসলে কোডিং করতে পারি তাহলে আমরা এডিটর ইউজ কেন করব এডিটর ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে আমরা যখন অটো কমপ্লিকেশন অটো কমপ্লিশন চাব যেমন আমরা এইচটিএমএল লিখতেছি এইচটি একটু লেখার পরেই সে পুরো এইচটিএমএল লেখাটা আমাকে লিখে ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ সে দিয়ে দিবে মানে সে কোডিং এ কোডিংটাকে আরো বেশি সহজ সহজতর করার জন্য আমরা এডিটর ইউজ করি এডিটর গুলোর মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় এডিটর নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আর একটা জনপ্রিয় এডিটর আছে হচ্ছে সাবলিম টেক্সট এবং আর একটি জনপ্রিয় এডিটর আছে ব্র্যাকেটস আপনারা এই এডিটর গুলো দিয়ে আপনাদের এইচটিএমএল ডেভেলপমেন্ট আপনারা করতে পারেন এখন এগুলোর ডাউনলোড লিংক এখানে দেয়া আছে আপনারা এই ডাউনলোড লিংক থেকে এটিকে নাম এটিকে ডাউনলোড করে আপনারা ইউজ করতে পারেন নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সাবলিম টেক্সট এবং ব্র্যাকেটস ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে ब्राउज़र ओपन कर में ओके ब्राउज़र तो ओपन करे आप रात जस्ट लेकिन नोट है प्लस प्लस ये तो जुदी लेकिन सॉरी हमरा गूगल थी के तू देखा चेस्ट अगरी जस्ट लेकिन भावे लिखे जो दे अपना गूगल सर्च कोई 
এই যে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এর সাইটে চলে যাব এখানে আমরা যদি এন্টার করি দেন এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবো এখানে যদি আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করি দেন আমরা এই নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটাকে এখানে ডাউনলোড অপশন ক্লিক করে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবো আমরা যদি চাই সাবলিম টেক্সট ইউজ করতে টেক্সট লিখে সার্চ দিই এই যে এখানে সাবলিম টেক্সট डाउनलोडिकेशन डाउनलोड कर ওকে আমাদের ব্র্যাকেটস ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমরা ব্র্যাকেটসটাকে ইনস্টল করি ব্র্যাকেটস এর উপরে ডাবল ক্লিক করি ব্র্যাকেটস এর ইনস্টলেশন ফাইলের উপরে এরপরে আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করি ইনস্টল বাটনে ক্লিক করি यस এই যে আমাদের ব্র্যাকেটস ইনস্টল হচ্ছে शेषेटन कर मैनेजारेज दी फायरबागमेंट कर लिखबो फायरबाग 
এবং আপনারা ক্রোমে এবং ফায়ারফক্সের মডার্ন ব্রাউজারে এই ফায়ারবাগ কিট দিয়ে যে কাজটি করে ইনস্পেক্ট এলিমেন্টের কাজ এলিমেন্টগুলোকে মানে HTML এর যে এলিমেন্টগুলো কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টের কোডিং এ লেখা আছে সেই কোডিং গুলো দেখার জন্য আপনারা ডিফল্ট ইনস্পেক্ট এলিমেন্টটাই ইউজ করতে পারেন কিন্তু এখানে যদি আপনি ফায়ারবাগ ইউজ করেন তাহলে এই জিনিসটা অনেক ফাস্ট হবে যেমন এখন আমাদের ইনস্টল হয়ে গেল ফায়ারবাগ এই যে পোকা চিহ্নটা চলে আসবে ফায়ারবাগ ইনস্টল করার পরে এখন আপনারা যদি এই যে এই ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট কিউ এটা ডিফল্ট ভাবে থাকে এই ভাবে আপনারা ইনস্পেক্ট করে যত HTML কোডিং আছে দেখতে পারেন আমার মনে হয় এই জিনিসটা একটু স্লো ফায়ারবাগের তুলনায় বাট এখানে ফায়ারবাগটা একটু ফাস্ট আপনারা চাইলে ফায়ারবাগটাও ব্যবহার করতে পারেন এটিও ব্যবহার করতে পারেন সেটি আপনাদের উপরেই আপনাদের উপরে নির্ভর করে যে আপনার কোনটা सामने भिजिएबल शो करतुकु देखा जा ब्लक कर फिर प्रथम आविष्कार करें टीम बार्नार्सलिंगुएजी सर्वप्रथम पब्लिश करें थ्री इंटरनेट उड फ्रेम हाउ 
একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করার एग्जांपल দিতে পারি এখানে কাঠের বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমার সবার ফার্স্টে কি দরকার এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট হিসেবে দরকার হচ্ছে কাঠের বাড়ি তৈরি করার জন্য একটা আমাদের দরকার হয় হচ্ছে কাঠ এবং কাঠ কাটার যন্ত্রপাতি কাঠ মাপার যন্ত্র এগুলো দরকার হয় এরপরই আমাদের দরকার এরপরে আমাদের কাঠ দিয়ে আমরা কি করতে পারি কাঠ দিয়ে আমরা বাড়িটির স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি মানে বাড়িটির গঠন মানে তার ভিতরে তার গঠন কি হবে সেটি আমরা তৈরি করতে পারি আমাদের যে এই কাঠ এবং যে কাঠ কাটার যন্ত্র প্লাস কাঠ মাপার যন্ত্র এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এইচটিএমএল কম্পোনেন্ট এই এইচটিএমএল কম্পোনেন্টের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি একটা ওয়েবসাইটে স্ট্রাকচার করতে পারি ঠিক যেমনটা আমরা একটা বাড়ি গঠন মানে একটা স্ট্রাকচার আমরা তৈরি করি এরপরে আমরা যদি বাড়িটিকে সাজাতে চাই যদি বাড়িটির রং কি হবে দরজার রং কি হবে জানালার রং কি হবে বাড়িটি দেখতে কি রকম হবে এবং গেট কি রকম হবে এই জিনিসগুলো আমরা যদি করতে চাই তাহলে আমাদের আরেকটি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হয় যেটি হচ্ছে গিয়ে সিএসএস ক্যাসকেট ক্যাসকেটিং স্টাইল শিট এটির মাধ্যমে আমরা একটা বাড়ি বাড়িটা আমাদের যে আমরা যে বাড়িটা তৈরি করেছি সেই বাড়িটার রং কি হবে তারপরে দরজা কোন জায়গায় হবে জানালা কোন জায়গায় হবে এবং তার জানালার রং কি হবে দরজার রং কি হবে এগুলো আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি এখন এই জিনিসটা হবে হচ্ছে কিছুটা এরকম আমরা যখন এইচ টি এম এল এর মধ্যে যখন সিএসএস অ্যাপ্লাই করব তখন স্ট্রাকচার থেকে বাড়ির গঠনটা দেখা যাবে ঠিক এরকম মানে বাড়িটার ভিউটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক একটা এই ওয়েবসাইট তৈরির ক্ষেত্রে আমরা যখন ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপ করব মানে আমরা যখন একটা ওয়েব পেজ ডেভেলপ করব তখন আমার এই পাচ্ছিক স্ট্রাকচার গঠন করা হবে এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে এবং সেটি কি সৌন্দর্য দেওয়া হবে সিএসএস এর মাধ্যমে এই হলো আমাদের মোটামুটি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এইচ টি এম এল এখানে মেন স্টেট এডিটর হচ্ছে গিয়ে ব্র্যাকেটস আমরা এই টোটাল টিউটোরিয়ালে আমরা ব্র্যাকেটস এডিটরটি ইউজ করব ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য এই এস টি এম এল সিএসএস লার্নিং এর জন্য আমরা ব্র্যাকেটসটা ইউজ করব এরপরে আমরা চলে আসি এইচ টি এম এল এর স্ট্রাকচার সম্পর্কে যে এইচ টি এম এলটা আসলে কিভাবে আমরা কোডিং করব এই জিনিসগুলোতে আমরা চলে আসি এইচ টি এম এল কোডিং এর জন্য আমাদের সবার প্রথমে আমাদের একটা ডক টাইপ ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে আমরা যদি এখানে ডক টাইপ এইচ টি এম এল এর মাধ্যমে আমরা বোঝাবো যে আমাদের এই ডকুমেন্ট টাইপটা কি হবে এবং তারপরে আমরা লিখব এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল এর একটা ওপেনিং ট্যাগ এবং একটা ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে ওপেনিং ট্যাগে হবে লেস দেন এইচ টি এম এল গ্রেটার দেন এরপরে ক্লোজিং ট্যাগে লেস দেন স্ল্যাশ এইচ টি এম এল গ্রেটার দেন সাইন দিয়ে তারপর আমাদের এই এইচ টি এম এল ট্যাগটাকে শেষ করতে হবে তারপরে আমরা এইচ টি এম এল এর মধ্যে আমাদের আরো দুটি পোর্শন থাকবে একটি হচ্ছে হেড পোর্শন আর একটি হচ্ছে বডি পোর্শন হেড লিখে হেডটাকে এন্ডিং করব হেড ট্যাগে এন্ডিং করব বডি লিখে বডি ট্যাগের এন্ডিং করব হেডের ভিতরে আমরা ওয়েবসাইটের একটা টাইটেল দিয়ে দিতে পারি এখন আমরা যদি প্র্যাকটিক্যাল একটু দেখি আমাদের এইখানে যদি আমরা আমরা যদি এইচ টি এম এল কোড লিখি প্রথমে লিখব হচ্ছে ডক बसिभाग যেগুলোর এই ক্লোজিং ট্যাগ আছে সেই ক্লোজিং সে অটোমেটিক্যালি দিয়ে দিবে এখন আমাদের কি লিখতে হবে আমাদের আরো দুইটা পোর্শন লিখতে হবে এইচ টি এম এল এর মধ্যে থাকবে হেড এবং বডি হেড এবং বডি এখন হেড এর মধ্যে কি কি থাকে হেড এর মধ্যে থাকে টাইটেল আমাদের যে ওয়েব পেজটা আমরা তৈরি করছি ওয়েব পেজের টাইটেল কি হবে মাই ফার্স্ট 
HTML page. Okay, I'm like a title the dilemma. এখন এই হেডের মধ্যে আসলে কি কি থাকে হেডের মধ্যে এই এইচটিএমএল পেজটার যত প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টি গুলো থাকে হচ্ছে এই হেডের মধ্যে হেডের মধ্যে থাকে আমাদের স্টাইল শীটের লিংকিং স্ক্রিপ্টের লিংকিং মেটা মেটা গুলো থাকে এগুলো আমাদের হেডের মধ্যে ডিক্লেয়ার করতে হয় আমাদের এই এইচটিএমএল ডকুমেন্টের যে প্রপার্টি প্রপার্টির যে ডাটা গুলো আছে সেগুলো হেডের মধ্যে লিখতে হয় এবং বডির মধ্যে সেটাই থাকে যেটি আসলে আমরা দেখতে পাই যেটি আমাদের ওয়েব পেজের কন্টেন্ট হিসেবে আমাদের সামনে ভিজিবল হয় যেমন এখানে যদি আমি h1 ট্যাগ দিয়ে লিখি হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড যদি লিখি h1 মানে হচ্ছে হেডিং 1 আচ্ছা এখন এই হেডিং ট্যাগের মধ্যে যদি আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখি এখন যদি আমি এটাকে দেখতে চাই তাহলে আমি এখানে রাইট ক্লিক করে ওপেন উই ফায়ারফক্স করব তাহলে আমরা এটির আউটপুট দেখতে পাবো এই যে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটা দেখাচ্ছে এবং এইখানে দেখেন এই ট্যাবের নাম হয়ে গেছে আমি টাইটেলের ভিতরে যা দিয়েছি এই ট্যাবের এখানে ঠিক সেম নামই আমাদের কাছে শো করছে এখন আমরা যদি দেখতে চাই ফায়ারবাগ দিয়ে যে আমি এই এইচটিএমএল পেজে আমি কি কি কোডিং লিখেছি তাহলে আমি এখানে জাস্ট রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট উইথ ফায়ারবাগ করব তাহলে এই যে এগুলোকে আমি এই প্লাসটাকে ক্লিক করে আমি এটার ভিতরে যত কোড আছে সব কোডগুলোকে আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এটার ভিতরে কোনো সিএসএস অ্যাপ্লাই করা হয়নি বলে সাইডে আমাদের কোনো সিএসএস দেখা যাচ্ছে না এখানে আমরা কোনো সিএসএস দেখতে পাচ্ছি না এইভাবে আমরা বেসিক কোডিং করতে পারি এস টি এর বেসিক কোডিং করতে পারি এরপরে আসি আমাদের এইখানে যে এতগুলো আমরা যে কোড লিখলাম এগুলোর মিনিং কি এই যে আমরা প্রথমে ডক টাইপ এস টি এম এল লিখলাম ডক টাইপ এস টি এম এল এর মিনিং হচ্ছে এইটার এই ডকুমেন্ট টাইপটা হচ্ছে এস টি এম এল ডকুমেন্ট টাইপ এরপরে আমরা এরপরে আমরা এস টি এম এল এর স্টার্টিং এবং এন্ডিং ট্যাগের মাঝখানে যেটি লিখব সেটি হচ্ছে আমাদের আমাদের ডকুমেন্টের যে কন্টেন্টটা আছে সেই কন্টেন্টটা লিখতে হবে আমার এস টি এম এল এর স্টার্টিং এবং এন্ডিং ট্যাগের মাঝখানে এখন এস টি এম এল এর পেজে যে কন্টেন্ট গুলো আছে সেটি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে হেড আর একটি হচ্ছে বডি হেড পার্টের ভিতরে আমার তাই শো করবে যেগুলো হচ্ছে আমার এস টি এম এল এর প্রপার্টি সেগুলো আমার ডিক্লেয়ার করতে হবে হেডের মধ্যে এগুলো আমার ব্রাউজারে দেখা যাবে না আর বডির ভিতরে যা লিখব সেটি আমাদের সামনে ভিজিয়াবল হবে এই টাইটেলের মাধ্যমে টাইটেলের টাইটেলের স্টার্টিং এবং এন্ডিং ট্যাগের মধ্যে আমি যা লিখব সেটি আমার ওয়েব পেজের টাইটেল হিসাবে দেখা যাবে আমি যে ওয়েব পেজটা করেছি তার টাইটেল হিসাবে দেখা যাবে যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে মাই ফার্স্ট এস টি এম এল পেজ এটি টাইটেলের মধ্যে লেখা আছে এটি ট্যাবের হেডিং হিসাবে দেখা যাচ্ছে টাইটেল হিসাবে দেখা যাচ্ছে আর আমি কন বডির ভিতরে যা লিখব সেটি আমার কন্টেন্ট হিসাবে দেখা যাবে আচ্ছা এরপরে আমরা যে কোনো যে কোনো কমেন্ট ইউজ করার জন্য এখানে আমরা কমেন্ট সাইন ইউজ করতে পারি যেটি আমাদের ব্রাউজারে দেখাবে না এখন ভালো কোডিং এর জন্য আমরা একটা যখন আমরা যখন একটা ওয়েব পেজ তৈরি করবো তখন আমাদের কোডিং অনেক বড় হয়ে যাবে এত বড় কোড আমরা যদি এক দেড় মাস পরে যদি আমরা সেই কোড বের করে আমরা যদি আবার দেখি তাহলে হয়তো আমরা কোন কৌশল কিসের জন্য আমরা করেছিলাম আমরা হয়তো সেটা বুঝতে পারবো না এর জন্য আমরা কি করতে পারি কোডের ভিতরে কমেন্ট করে রাখতে পারি যেই কমেন্টটা শুধুমাত্র আমরা যখন কোড ওপেন করব শুধুমাত্র তখন দেখা যাবে বাট ব্রাউজারে যখন আমরা অ্যাক্সেস করব তখন এই কমেন্ট আমাদের সামনে ভিজিয়াবল হবে না আচ্ছা আমরা একটু দেখে আসি যে আমরা কমেন্টিং কিভাবে করতে পারি এখানে যদি আমরা কমেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা ফার্স্টে লেস দেন তারপর হচ্ছে স্ক্ল্যামেশন মার্ক স্ক্ল্যামেশন মার্ক না তারপর হচ্ছে এক্সক্লামেশন দিয়ে তারপর হচ্ছে ডাবল স্ল্যাশ सबकिर कर चले जाए कमेंट 
আচ্ছা এখন যদি আমি ব্রাউজারটাকে রিলোড দেই এই যে দেখেন আমি কিন্তু দিস ইজ এ কমেন্ট এই কমেন্টিংটা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না কারণ এই যে এই কমেন্টটাকে ইগনোর করে ব্রাউজার চলে গেছে এভাবে আমরা এইচটিএমএল ওয়েব পেজে কমেন্টিং করতে পারি এই ছিল আজকের আমাদের বেসিক টিউটোরিয়ালে সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ